PNP Special Action Force dapat isabak sa pagtugis sa drug lords ayon kay PNP Chief Directorial Staff Police Major General Guillermo Elezar. Ako ang inyong magiging tagapaghatid balita, Mylene Mariano Rivera. Sa detalye ng mga balita, idedemanda ng pamahalaan ng Manila Water Company at Manila, Manila Water Services Incorporated kapag hindi inalis ang mga tagilid na probisyon sa kontratang pinasok sa pamahalaan. Sinabi ni Presidential Spokesman Salvador Panelo na handa naman ang pamahalaan na makipag-usap sa dalawang water concessionaire. Ayon kay Panelo, walang kakaharaping problema ang Maynilad at Malila Water kung papayag sa kondisyon ng pamahalaan na alisin ang mga probisyong hindi naayon sa batas. Halimbawa na rito ang pagbabawal sa pamahalaan na makialam sa rate adjustment, pagpapasa sa pagbabayad ng corporate income tax sa customers at iba pa. Una nang nagbanta si Pangulong Duterte, nakakasuhan ng economic sabotage, ipaaaresto at ipakukulong ang mga may-ari ng Maynila at Manila Water kapag hindi binago ang kontrata sa pamahalaan. Wala rin balak si Pangulong Duterte na bayaran ang 7.4 billion pesos na arbitration case na napanaluna ng Manila Water sa arbitration court sa Singapore pati na ang 3.4 billion pesos sa Maynila. Sinuportahan ng Malacanang ang panawagan ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System o MWSS sa Manila Water Corporation at Manila o Maynilad Water Services Incorporated na ipagpaliban na muna ang nakaambang dagdag singil sa tubig sa Enero ng susunod na taon. Sinabi ni Presidential Spokesman Salvador Panelo na mas makabubuting idaan muna sa mabuting usapan ang taas singil sa tubig lalo't pinunan na sila mismo ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Panelo, ang adjustment o ang Department of Justice at iba pang sangay ng pamahalaan ang makikipag-usap sa Maynilad at Manila Water. Patuloy sa paghakot ng medalya ang mga atletang Pinoy sa ikalawang o ikawalong araw ng 30th Sea Games sa bansa. Umabot na sa mahigit dalawang daan ang nasungkit na medalya ng Pilipinas sa ginaganap na 30th Sea Games. Hanggang alas 9.40 ng gabi, alas 110 na gold medals, 85 ang silver habang 88 naman ang bronze. Sa kabuuan ay meron ng 283 medals ang Pilipinas. Pumapangalawa naman ang Indonesia na mayroong 65 gold, 61 silver at 79 bronze with a total of 205 medals. Nakuha naman ng Timor-Leste ang kauna-unang medalya para sa larong taekwondo. Nakuha ng Philippine National Esports Team, Sibol, ang unang gold medal para sa esports tournament ng 2019 Southeast Asian Games sa Phil Oil Flying V Arena kagabi. Hindi nakapalag ang Indonesia sa Bang Bang Team ng bansa sa Mobile Legends sa pangungunan ni na Kenneth Kenji Villa, Janiel Hayes Bataanon, Alan Lusty, Castro Mayor, Carlito Ribo, Kyle Pugh, Arcangel at Jason J. Torculas. Sa score na 3-2, nakuha ng grupo ang gold medal. Sa unang laro ng best of five series, wagi ang sibol. Ngunit, nagpakitang gilas ang Indonesia sa ikalawa at ikatlong laro. Wala namang nagawa ang Indonesia sa ikaapat na laro hanggang sa maitulak na ng sibol ang panalo sa game 5. Susubukan namang makuha ng Dota 2 team ng sibol ang gintong medalya sa laro ngayong lunes ng gabi. Opisyal nang tatawagin bilang Davao de Oro ang Compostela Valley. Ito ay makaraang pumabor ang karamihan ng mga mamamayan sa pagpapalit ng pangalan ng lalawigan sa isinasagwang plebesito noong Sabato. Ayon sa Commission on Elections of Comelec, 179,953 ang lumahok sa plebesito o 45% ng kabuang 410,261 registered voters mula sa labing isang bayan ng lalawigan. Pumabor sa pagpapalit ng pangalan ng probinsya ang 174,442 na katao o 97% habang 5,020 naman ang tumutol o 3% lamang. Niratipikahan at inaprobahan ng COMELEC ang pagpapalit ng pangalan ng Compostela Valley alas 10.24 ng gabi ng linggo. 
na balam ang canvassing dahil sa hindi tugmang bilang ng botante sa apat na bayan. Ngayon lunes, bibigyan ng COMELEC ng kopya ng resulta ng plebisito ang Provincial Governor at Department of Interior and Local Government o DILG. Ang nilagdaang Republic Act No. 11297 ni Pangulong Rodrigo Duterte ang nagbigay daan sa pagpapalit ng pangalan ng Compostela Valley tungong Davao de Oro. Susunod voter registration para sa 2022 presidential elections ipagpapatuloy na sa Enero. Ang detalye niyan sa pagbabalik ng Agila Balita sa umaga. Agila, Agila, Ego Broadcasting Corporation presents the Forum on Explaining Blockchain and Cryptocurrency on December 11, 2019 at the EBC Building at 25 Central Avenue, Quezon City. Join business executives, policymakers, industry experts, and professionals in a forum that discusses the current trends and developments of blockchain and digital currencies. Admission is free. Register online now. Go to the Ego Broadcasting Corporation Facebook page for more details. Forum on Explaining Blockchain and Cryptocurrency, December 11, 2019, 8 a.m. to 5 p.m. at the EBC Building at 25 Central Avenue, Quezon City. Explaining Blockchain and Cryptocurrency is sponsored by Xiang Chuang Energy, Blockchain Technology Company, Paylands, OK Coin, and Java Green Coffee. Pagpapatuloy na ng Commission on Elections o COMELEC ang voters' registration para sa May 2022 presidential elections. Sinabi ni COMELEC spokesperson James Jimenez na sa January 2020 ay ipagpapatuloy na ang voters' registration. Ayon kay Jimenez, wala pang target na bilang para sa mga magre-rehistro ngunit tumaasa niya ang poll body na mas magiging mataas ito. Sa huling voter registration period, umabot na sa higit 3 milyon ang nagperehistro mas mataas sa target na 2 milyon. Magugunitang hindi na tuloy ang barangay at sangguniang kabataan elections sa May 2020. Ito ay matapos lagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Republic Act No. 11462 na nagpapaliban dito. Dahil dito, mabibigyan ng mas mahabang panahon ng COMELEC para paghandaan ng 2022 presidential elections. Gusto ni Philippine National Police o PNP Chief Directorial Staff Police Lieutenant General Guillermo Elazar na isama na ang Special Action Force o SAF sa kampanya kontra droga, partikular na ang pagtugis sa mga high-value targets. Ito anya ay para matupad ang nais ni Pangulong Rodrigo Duterte na matapos na ang lahat ng drug lords sa bansa. Ayon kay Elizar, hindi pagdududahan ang integridad ng mga SAF commandos at naniniwala siya na ang mga ito ay ang pinakakwalifikado na tumugi sa mga personalidad na nagpapakalat ng droga sa bansa. Sinabi pa ng official na ngayon ay may pagdududa sa PNP dahil sa Ninja Cups dapat nang isabak ang SAF sa War on Drugs. Paliwanag ni Elizar, ang nakikita para sa SAF ay isama sa anti-drug operations dahil sa training at kagamitan ng mga ito. Hindi na babahala si Pangulong Rodrigo Duterte kahit matatapos na sa susunod na taon ang preliminary examination ng International Criminal Court o ICC kaugnay sa kasong crimes against humanity na isinampa sa kanya dahil sa madugong kampanya kontra sa ilegal na droga. Sinabi ni Presidential Spokesman Salvador Panelo na ipinagkikibit balikat lamang ng Pangulo ang investigasyon ng ICC. Noong pa man, nanindigan na anya ang Pangulo na walang horisdiksyon ang ICC sa Pilipinas dahil hindi naman nalathala sa official gazette ang pagiging miyembro ng bansa sa naturang international body. Sinabi pa ni Panelo na tanging ang mga kritiko lamang gaya ni dating Congressman Neri Colmanares ang nababahala sa kaso ng Pangulo sa ICC. Kasabay nito, sinabi ni Panelo na walang pakialam ang palasyo kahit na tumulong pa ang Commission on Human Rights sa investigasyon ng ICC. Nasa CHR na anya ang pagpapasya kung magbibigay ng mga dokumento sa ICC.
Tiniyak ng Malacanang na hindi aarestuhin ng mga otoridad si Communist Party of the Philippines o CPP founding chairman Jose Maria Sison kung uuwi ng bansa at papayag itong ituloy ang peace talks. Pahayag ito ng palasyo matapos pumalag si Sison sa kondisyon ni National Security Advisor Hermogenes Esperon na sa Pilipinas dapat gawin ang pag-uusap. Sinabi ni Presidential Spokesman Salvador Panelo na kung matapat ang komunistang grupo, papayag ito kahit sa ang lugar gawin ang peace talks. Nakahanda naman anya ang pamahalaan na suspendihin ang pending na warrant of arrest laban kay Sison at isa pang pang official ng komunistang grupo. Pumalagang Malacanang sa ulat ng North Atlantic Treaty Organization o NATO na mayroong state-sponsored propaganda sa Pilipinas para patahimikin ang mga kritiko ni Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi ni Presidential Spokesman Salvador Panelo na fake news ang naturang ulat. Kailanman ay hindi anya nang haharas ang gobyerno. Iginiit pa ni Panelo na kailanman hindi pumasok ang gobyerno sa fake news. Mismong si Pangulong Duterte ay galit mismo sa mga fake news. Ayaw anyan niya ng Pangulo na binabago ang katotohanan. Iginagalang din anya ng Pangulo ang malayang pamamahayag sa bansa. Sa balitang probinsya, tumama ang magnitude 3.3 na lindol sa Bukidnon. Sa datos ng Facebook, namataan ang epicentro ng lindol sa layang 2 kilometers southeast ng Don Carlos. May lalim ng lindol na 11 kilometers at tectonic ang dahilan. Dahil dito, naitala ang intensity 3 sa kaparehong lugar. Gayunman, sinabi ni Facebook na walang napaulat na pinsala sa lugar. Wala rin inaasang aftershocks matapos ang pagyanik. Impormasyon at kaalaman sa kalakalan. Balitang Business. Nakatakda ang magpatupad ng rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo o bukas sa abiso ng petron na sa 30 centavos ang ibabawa sa kada litro ng gasolina, 10 centavos sa diesel habang 30 centavos naman sa kerosene o gaas. Samantala sa Shell, 40 centavos ang tapya sa kada litro ng gasolina at 40 centavos rin sa kada litro ng kerosene o gaas. Wala namang mababago sa presyo ng diesel sa Shell. Kapo-efektibo ang oil price adjustment ng dalawang kumpanya Bukas ng umaga, inaasa mag anunsyo na rin ang iba pang oil company ukol sa rollback. Breaking ang panalo ng Pinay athlete na naghari sa 200 meter sprint sa 38 Sea Games sa Kapas Tarlac. Nagtapos sa 23.01 second ang Filipina-American na si Christina Nutt. Nagtala ng panibagong record sa Southeast Asian o Sea Games ang Pinay short distance runner matapos parehong basagin ang national at meet record sa women's 200 meter event sa qualifying heat ng truck. Nagtapos ang sprinter sa record na 23.07 para basagin ang napakatagal ng 23.330 record ni Supabadi Kapwig ng Thailand noong 2001 SEA Games sa Kuala Lumpur, Malaysia. Binasag din anya ang long-time national record na 23.35 ni Lydia De Vega noong 1986 o eksaktong 33 years na. Taon o target ngayon ni Not na maabot ang qualifying standard na 22.80 para makapasok sa 2020 Tokyo Japan Olympics. Isinailalim na sa forensic examination ng ika-isang o ika-150 na biktima ng kontrobersyal na anti-dengue vaccine na Dengvaxia. Ito ang naging pagtitiyak ni a Public Attorney's Office Chief Attorney Persida Rueda Acosta base na rin sa report ni Dr. Erwin Erfe na siyang hepe ng PAO Forensic Laboratory. Ayon kay Acosta, isa umanong 12-year-old na babae ang pinakahuling biktima ng nasabing bakuna na pinaniniwala ang tatlong beses na naturukan nito na siyang rason ng kanyang kamatayan. Una nang sinabi ng PAO Chief na marami pa silang susuring biktima ng Dengvaxia 
kaya ang nasabing bilang na 150 ay posibleng madagdagan pa, lalo pat patuloy umano silang nakakatanggap ng tawag mula sa pamilya ng mga batang naturukan ng nasabing bakuna. Patuloy na nakaka-afekto ang Northeast Monsoon o Amihan sa malaking bahagi ng Luzon. Sinabi ni Pagasa Weather Specialist at San Aurelio na makararanas ng maulap na papawirin na may mahihinang pagulan sa Ilocos Province, Cordillera, Cagayan Valley, samantala umiiral naman anya ang tail end of a cold front sa Bicol Region. Dahil dito ay iral ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan sa Bicol Region, Eastern Visayas at Lalawigan ng Quezon. Pinayuhan ng mga residente sa nasabing lugar na maging alerto sa posibleng pagbaha o pagguho ng lupa. Magiging maganda at maaliwalas naman ang panahon sa nalalabing bahagi ng bansa kabilang ang Metro Manila. Mga pangyayari sa labas ng bansa. Balitan Abroad. Patay lang ding pitong katao matapos pagtatagain ng mga rebelde sa magkakahiwalay na insidente sa Democratic Republic of Congo. Unang umatake ang mga salarin sa Kaloko-Loko o Kaloko-Koko area sa lungsod ng Oitsha kung saan tatlo ang kanilang pinugutan. Kasunod nito, labing apat naman ang pinagpapatay ng mga rebelde sa kanlurang bahagi ng Mantumbi. Sinasabing kagagawa nito ng mga miyembro ng Allied Democratic Forces, isang armadong grupo na responsable sa sunod-sunod na massacre noong nakaraang buwan. Nangunguna ngayon sa top pick ng mga Latino ang pambato ng Pilipinas sa Miss Universe 2019 na si Gazini Ganados. Maganda mga komento at papuri na natatanggap ni Ganados mula sa mga Latino. Isa rin si Ganados sa mga inaabangan sa social media kung kaya malakas ang laban ng Filipino-Palestinian beauty sa naturang prestigyosong pageant. Maliban dito... Maganda rin ang mga ipinapakitang galaw at pakikisama ni Ganados kung saan mapapansin na nag-enjoy ito sa kanyang ginagawa. Bagamat lahat magaganda at may natatangin talento ang mga kandidata, may tsansa ang pambato ng bansa para sa back-to-back -back win ngayong taon. Maalala na noong nakaraang taon ng masungkit ng Pilipinas ang titulo para sa Miss Universe matapos maiwi ni Catriona Gray magnayon ang corona sa naturang international competition. At yan ang naging kabuan ng ating mainit na balita sa pangalan ng ating mga kaagapay sa Eagle News Service. Maganda umaga sa atin lahat. Ito si Maylin Mariano Rivera and I am one with 25. Susunod ng programang sa ganang mamamayan kasama si na Congressman Dante Marcoleta at Jen Subarjaga. Sumayin niyo ang mga balitang kinara, maingat na isinunan at inihanay ng Eagle New